pour la musique et rien pour le piano, disait Yves Nat. Après avoir été un jeune prodige, qui connaissait le clavier bien tempéré à l'âge de 11 ans, quand même, Yves Nat fut un immense professeur au Conservatoire de Paris. Il était un musicien humble, dévoué à son art en s'y donnant continuellement, ce qui explique qu'il ait privilégié la carrière de pédagogue à celle d'un soliste international, rôle qu'il trouvait profondément superficiel. Philippe Dulac, dans son article sur Nat dans l'Encyclopédie Universalis, explique la conception du pianiste d'un interprète comme le relais humble entre le compositeur et l'auditeur, et cette humilité absolue s'expliquait également chez Nat par une foi chrétienne profonde. D'une régularité absolument exceptionnelle, le leg discographique d'Yves Nat est cependant bien maigre, et j'essaierai durant ce podcast de vous en faire découvrir ou réécouter parmi les plus beaux trésors qu'il compte.
Le style d'Ivnat est résolument vif, comme alerte ou en suspens, mais il n'y a chez lui aucune forme de sécheresse, si bien que ses interprétations n'apparaissent jamais comme trop détachées. Elles sont donc, en un sens, une manière de souligner le caractère vivant des œuvres. Le jeu de Nat n'est donc jamais figé, en revanche, il semble de prime abord terrestre. Lorsque l'on écoute pour la première fois une interprétation de Nat, c'est d'abord ce qui pourrait se comparer à une matière brute qui emporte tout, et c'est après ce constat et un certain temps pour s'accommoder qu'on réalise toute la complexité des détails et des couleurs qui caractérisent le jeu de Nat. Et peut-être que ce temps est lié à la qualité des reports dans lesquels on peut écouter le pianiste, de qualité pour le moins variable, mais sans doute que les prises de son étaient magnifiques à l'origine. On peut entendre toute la vivacité, comme alerte, qui vient immédiatement à l'esprit lorsqu'on écoute Yves Nat, jouer le deuxième mouvement de la treizième sonate de Beethoven. Le phrasé n'est pas sec, il est simplement clair et permet de nuancer des contrastes qui soulignent à quel point l'œuvre est vivante et semble se révéler par elle-même. Le style d'Ivnat possède néanmoins un côté abrupt, ce qui confère aux interprétations du pianiste une immense verticalité. Si le style d'Ivnat est sans doute plus dionysiaque qu'Apollinien, il n'en reste pas moins très équilibré malgré des engagements et des partis pris assumés et remarquablement bien construits. L'architecture tient ainsi un rôle primordial dans la manière avec laquelle Nat joue, puisque c'est parfois du squelette de la composition que semble provenir la cohérence, semblable à un parcours ou à un chemin, qui caractérise les interprétations du pianiste. Ce côté abrupt, comme taillé dans la roche la plus pure, se remarque particulièrement bien dans l'interprétation de l'appassionata de Beethoven par Nat. Non sans une forme de violence, le pianiste contrôle à l'extrême chaque détail pour offrir une version comme idéale, équilibrée et par-dessus tout verticale. C'est comme si l'auditeur, finalement, se retrouvait au bord d'un précipice sans fond. Thank you. 
Si la sonorité d'Ivnat n'est pas du tout transparente, elle n'est ni chaude ni très colorée. Cependant, les interprétations du pianiste sont jamais ou trop froides ou trop extérieures. C'est grâce à une énergie incroyable, qui apparaît comme métaphysique en ce qu'elle semble venir d'absolument nulle part, que Nat se démarque de tout autre interprète. Cette énergie semble transcender toute la pièce pour en explorer des aspects multiples, soulignant ou les contrastes ou les moments les plus lisses avec une grande force. Si je ne conseille pas la fantaisie de Schumann gravée par Yves Nat en studio, je conseille plutôt celle enregistrée en public au Théâtre des champs élysées en 1953. Il y a ici une intensité exceptionnelle, ainsi qu'une énergie qui nous fait oublier une prise de son absolument médiocre. Nat s'engage véritablement dans une composition qu'il exige.
certaines œuvres deviennent sous les doigts d'Ivnad des sortes de parcours tout en recueillement, avec une solennité qui se situe entre une forme d'austérité et des moments qui confinent parfois à la véritable rage. C'est aussi en cela qu'Ivnat est résolument un pianiste romantique, ce qui s'incarne particulièrement bien dans toute l'énergie que le pianiste est capable d'insuffler dans ses interprétations. Pour autant, si certaines interprétations ne manquent pas de fièvre ou de rage, elles restent dans un savant équilibre entre expressivité et intériorité. Nat se conforme en fait à ce que l'œuvre demande, et c'est ainsi qu'il donne au Kinderzenen de Schumann une forme d'intériorité dont l'équilibre s'incarne dans une forme de gravité profonde qui semble planer au-dessus d'une vivacité qui a perdu son caractère candide.
Ivnat joue sur les contrastes, en premier, bien évidemment, ceux que propose l'œuvre elle-même, mais également sur les dynamiques. On remarque ainsi une forme de disjonction entre les graves et les aigus, sans que jamais la cohérence globale ne soit perdue, ce qui ajoute au caractère très expressif des interprétations du pianiste. Ivnat se montre ainsi le vecteur d'une forme d'extériorité sans être jamais dans une démonstration, qui viendrait à perdre l'auditeur dans le son, pour lui-même ou bien l'énergie sans la cohérence propre à l'œuvre. Nat souligne ainsi les contrastes du final des Chrysler Liana sans jamais les amplifier, de sorte à donner à Schumann un caractère décidé, pas extrême, seulement en train de donner un point final à une œuvre presque cyclique. Nat cherche à garder une ligne claire, dans le but de venir illuminer l'œuvre entière et d'en faire une unité complète. Ainsi, si l'interprétation paraît parfois rugueuse, ou comme un chemin sinueux et parfois difficile, il y a toujours comme une évidence qui semble émerger de l'ensemble. C'est cette évidence qui donne toute la lumière aux œuvres qu'interprète Nat, et même si certaines compositions requièrent un climat sombre, le pianiste sait comment instiller comme des petits éclats de lumière pour donner à la composition toute sa complexité. Nat jongle ainsi entre changement de climat, verticalité et sursaut brusque, pour les réconcilier dans sa deuxième sonate de Chopin. Le premier mouvement apparaît ainsi comme romantique, mais dans le sens historique du terme. Chopin est ici sincère, direct, et non pas lissé, comme cela peut être parfois le cas.
l'humilité et la dévotion qui caractérisent la discographie d'Ivnat font figure de modèle pour tout musicien et tout mélomane. Tout cela est indispensable non seulement à tout mélomane, mais aussi à tout honnête homme, qui y trouvera, à tous les points de vue, une école d'intégrité et de scrupule, écrit Philippe Bulac. Je ne peux ainsi que vous conseiller de vous procurer le coffret d'Imaï contenant l'intégralité des enregistrements d'Ivnat, l'ensemble étant d'une régularité exemplaire. L'intégrale des sonates de Beethoven est pour moi une référence absolue, au même titre que Wilhelm Backhaus en mono ou que Claudio Rao, et les enregistrements des œuvres de Schumann également, aussi indispensables que ceux de Sofronitsky ou de Corto par exemple. Nat était également un compositeur et il a enregistré son concerto pour piano, que je vous invite à écouter. Ma source pour les indices biographiques et les citations était l'article de Philippe Dulac dans l'Encyclopédie Universalis, dont je vous mets le lien dans la description.